Queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Independente do horário que você possa estar acompanhando esse vídeo, esta oração, que Deus ele derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, milagres, prodígios e maravilhas acompanhem você. Porque a palavra do Senhor diz, se a gente crer, os sinais seguirão aos que crerem. Eu quero começar esse vídeo de oração, essa live, lendo Lucas capítulo 18, do versículo 1 em diante, que diz assim, Jesus, tá? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo-me, faz-me justiça contra o meu adversário. A pergunta que eu te faço é, quem é o seu adversário? Os quais são os seus adversários? A palavra do Senhor diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Mas sabemos que o mundo espiritual, os demônios, usa carne e sangue. Não é? Não é verdade? Mas continuando a leitura aqui, o versículo 4 diz o seguinte... E por algum tempo não quis atendê-la. Talvez você está neste propósito de oração, que a gente vai para o décimo nono dia, e você está percebendo, parece que Deus não, não me responde. Parece que Deus está muito ocupado. Pare, parece que Deus não se lembra de mim. E eu digo para você o contrário. Deus está se lembrando sim de você. Mas quem é que Deus responde? É isso que a gente vai ver aqui. Quem é que Deus responde? Ok? Vamos ver aqui se você se encaixa nessa história. Mas, depois disse consigo mesmo. Ainda que temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, me importuna, no ditado popular aqui no Brasil, me enche o saco, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte mais e me importune muito. A questão aqui, é a fé dessa mulher. É a insistência dessa mulher. Hoje, hoje tá chique falar, né? Resiliente. Eu sou resiliente. Olha como que essa mulher é. Levando portadas na cara, dizendo não, a porta tá fechada, não. Mas ela faz com que esse silêncio seja rompido. A insistência dela rompe o silêncio. O juiz não queria atendê-la. Ah, é? Então, eu vou pegar no teu pé, eu vou clamar, eu vou orar, até você me atender. O texto, então, diz, no versículo 6, E disse o Senhor, Ouve o que diz esse juízo justo. Versículo 7, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Pega essa expressão, aqueles que clamam de dia e de noite. Você é essa pessoa? Ou você é o crente seis horas? Seis horas aí por mim. Ou você é aquele crente que tem o WhatsApp dos profetas, todos do YouTube, do Facebook, 
fica mandando pedido de oração, mas você é o que não ora. Você, às vezes, até ouve, mas não tem coragem nem de abrir a boca para no momento de oração que está ali sendo invocado a Deus orar. A resposta vem para quem clama de dia e de noite e quem está como essa mulher. Insistindo. Quanto tempo ela demorou? A Bíblia não diz. Mas, até o milagre acontecer, ela clamou. Versículo 8, para a gente finalizar. Jesus disse, Digo-vos, que depressa lhe fará justiça. Ponto. Ele diz, alguns acham que é tardio, alguns acham que está demorando demais, mas Jesus disse, eu vos afirmo, eu vou fazer justiça depressa. Essa campanha que nós estamos aqui no 19 dia de oração, não tem também essa apelação, vou usar essa expressão? Não tem esse entendimento da gente clamar por justiça? E ele está dizendo, eu vou fazer justiça depressa. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé em você? Ah, mas eu tenho fé. Então me mostra as suas obras. Ah, mas sabe por que eu não estou orando muito, estou buscando muito, não estou isso, aquilo, outro? Ah, eu sou apenas um escutador de oração, eu não oro, eu escuto os outros. Ah, entendi, você é aquela pessoa que transfere a sua responsabilidade para os outros. Você é aquela pessoa do culto grego, culto contemplativo, você fica só contemplando, não se relaciona com o um ser adorado. Porque na tua cabeça, o ser adorado que você está adorando é algo inanimado. É algo que não pode se mover. Então eu contemplo, né? Tudo errado. Teu Deus é vivo, irmão. Teu Deus é vivo, irmã. Ele quer se relacionar com você. Ele não quer ser apenas contemplado por você. Ele não quer que você transfira toda a responsabilidade para Ele, porque aquilo que é para Ele fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Marca o teu joinha, gostei o like, se inscreva no canal, compartilha, manda para outras pessoas agora essa live, porque nós vamos orar. e vos fará justiça depressa. Final, estamos chegando aí no final do propósito de oração. E o que nós vamos clamar agora, nesse dia, é para Deus acelerar esses resultados. Então eu vou começar a orar aqui, e você ora daí. Não tem problema você ouvir a minha oração, concordar, mas eu quero que você especifique coisas também aí. Porque você não está orando para mim, irmão. Para mim responder você. É para Deus. É para o Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é apenas concordando. Eu concordo em oração com você. E concordo que Deus vai fazer milagres extraordinários na sua vida. Eu concordo. Me segue no Instagram, arroba pastor Eliseu Lustosa. Está aqui, ó. vou deixar aí, enquanto a gente ora. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu me coloco diante do Senhor e conduz em oração, pela fé, em unidade, em concordância. Eu me, me uno, me conecto a esse irmão, a essa irmã, que está aqui agora comigo nesse momento de oração. Juntos, 
eu quero te pedir, Deus, passa esse sabão do lavadeiro em nós agora, nos limpando, nos purificando de toda a imundiça espiritual, por pecados, por iniquidades, transgressões que praticamos. Senhor, pensamentos, desejos, vontades, paixões pecaminosas, palavras que liberamos e pecamos, ações, atitudes, comportamentos que ativamente nós estamos pecando. Passa esse sabão, Senhor, do lavadeiro e nos limpa agora. Nos purifica agora, Senhor. E toda resistência, todo resquício que não quer sair de sujeira, passa pelo fogo também do Ourives e purifica-nos de todo mal. Palavras malditas, palavras satânicas, feitiçaria, encantamentos, bruxarias, herança espiritual dos antepassados, o que nós praticamos e nos contaminou. Olha quantas coisas, Senhor, o que jogaram contra nós, o que nós fizemos ou o que foi herdado, passa-nos pelo fogo, Senhor, e remove tudo isso. Remove-se da minha vida, da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está comigo agora em oração. Remove tudo, Senhor. E começa a nos purificar. E agora, Pai, que tomamos posse desta purificação, dessa limpeza, Queremos entrar agora em audiência contigo. E hoje, nesse décimo nono dia de oração, o nosso pedido é urgente. O nosso pedido é urgente. Lucas capítulo 18, faz-nos justiça depressa. Em outras palavras, faz o milagre urgente, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos como essa mulher, batendo na porta do juiz. E sabemos que o juiz da terra, que é corrupto, limitado por ser um ser humano, não pode se comparar com o justo juiz, o nosso Deus, o qual não há sombra de variação, ele não muda, é imutável, Senhor, nos responde, Senhor, financeiramente, Toda a injustiça que temos passado. Injustiça de um sistema humano, financeiro, corrupto, pervertido, manipulado. E ficamos no prejuízo. Pessoas que entraram nos nossos caminhos 
e nos prejudicaram financeiramente. Roubo, calote, sonegação, usurpação, tudo, Senhor, nos faz justiça, Senhor. Toca agora, Pai, a vida profissional desse homem e dessa mulher. Trabalho, profissão, empresa, causa judicial, pensão, indenização, aposentadoria, herança. Tudo que está travado no mundo espiritual. Que talvez pessoas amarraram isso. Por inveja, vingança. Oraram o contrário, fizeram rezas contrárias, mantras contrárias, feitiçarias, bruxarias. Para amarrar nossa vida financeira. E nada dá certo. O Senhor nos faz justiça depressa agora. E quebra, meu Deus. Destrói, Senhor. Toda essa força do mal. E abre os céus e nos faz prosperar, Senhor. De uma forma extraordinária. Senhor, toda a injustiça que essa pessoa tem passado na vida financeira e agora, Pai, eu apresento também a vida amorosa. Porque quantos pedidos de oração eu vejo aqui. O amante entrou no relacionamento. A amante entrou. E dá risada. Ri. Manipula. Está acabando. Ou até já destruiu o relacionamento, o casamento. E a pessoa fica com aquela sensação de que é impune, a impunidade, fui lá, roubei o, o, o marido, a esposa, destruí, isso não pode, pai, porque o Senhor é justo, e nós estamos aqui diante do tribunal de justiça, e acabamos de ler Lucas capítulo 18, a mulher dizendo que o Senhor Faz justiça. Então, Pai, entra nessa situação e faz justiça. E toda a feitiçaria, bruxaria, encantamento, perseguição, campanha de difamação do nome dessa esposa, desse marido, desse relacionamento, a família que manipula, que entra, que atrapalha. Senhor, dá um basta em todo esse inferno. Porque é isso que essa pessoa fala. Eu estou vivendo um inferno na área amorosa. Nós cancelamos agora toda a ação diabólica e declaramos, meu Pai, o um milagre. Declaramos, meu Deus, a restauração, a restituição, a paz. Você tem a paz. Nome de Jesus. E descansa o teu coração. Porque Deus vai começar a fazer de uma forma extraordinária. Oro pela tua saúde, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito de Deus toque você agora. E aquilo que está em Isaías, capítulo 53, se cumpra na tua vida agora. O texto diz que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças. E eu quero que você tome posse agora dessa cura. Dessa saúde que vem dele. Porque as tuas doenças, ele já levou. Então, aquilo que está na tua vida não é teu. Eu quero que como um ato profético, 
você vai falar o nome da doença, da enfermidade, seja física, seja na alma, seja emocional ou psicológica, e vai falar, Jesus, pega aqui essa doença, porque ela não é minha, leva ela. Fala aí. Diga aí. Jesus, pega cada uma dessas enfermidades e doenças. Leva, Senhor. O que está na pele, o que está no sangue, o que está nos ossos, o que está na junta, nas articulações, no cérebro, no coração, no pâncreas, no pulmão, no rim, no fígado, no, na bexiga, no baço, no útero dessa mulher que não consegue engravidar, toda a doença e enfermidade. Vai levando agora, Senhor. Leva. Na mente, nos pensamentos, nas emoções, leva tudo, Senhor. E deixa apenas a cura, o alívio na vida dessa pessoa agora. Recebe essa cura. Recebe esse alívio. Oro também para que aquilo que se estabeleceu na tua família, para que toda a iniquidade que se estabeleceu na tua família, são pessoas nos vícios, prostituição, coração duro, na idolatria, não aceita de feitiçaria, Pessoas que não prosperam, não são felizes, estão sempre em crises piores da que você vive. Só que eles não têm Deus, eles não conhecem a fé. Que cada pessoa, seja o seu filho, a sua filha, o seu pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, o primo, a prima, pai, mãe, todo grau parentesco. Seja visitado agora por essa oração. Sejam tocados agora por esta oração. Para que haja libertação, transformação, restauração e principalmente salvação. Jesus vai salvar estas pessoas. Aonde eles estão agora? Eles são tocados pela mão poderosa do Senhor para serem libertos livres de todo essa, esse trono de iniquidade essa injustiça espiritual e eu declaro que tu e a tua casa, meu irmão tu e a tua casa servirá ao Senhor Toma posse, recebe e que a glória do Senhor seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje, a tua história vai ser outra. O Senhor te fará, meu irmão, minha irmã, justiça de pressa, milagre de pressa, milagre urgente. Creia e toma pós desta palavra, em nome de Jesus. Marca aí o teu joinha, o teu gostei, deixa o teu like. E amanhã, penúltimo dia né, de oração, nosso propósito é 21 dias, hoje é o 19 E se você quer encontrar os outros vídeos de oração, as outras orações, lives e vídeos gravados que a gente fez, né? O link está nas descrições, é o primeiro link nas descrições, onde está escrito aí, playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses, anjo da aliança e um link do YouTube na frente, grandão. Clica nesse link que é a playlist, você vai encontrar todos os vídeos assim, ó, na sequência. Tá bom? E fica firme. Lembra da passagem bíblica que eu li aqui para vocês, que todo mundo que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu amo essa passagem bíblica. 
aqueles que buscam de dia e de noite. São aqueles que insistem, que permanecem. O juiz dizia, não vou atender. E a mulher diz, vamos ver se tu não vai atender. Que eu vou bater na tua porta até tu ficar revoltado e me responder. São pessoas determinadas. O mundo, as circunstâncias, os problemas estão dizendo não para essa pessoa. E essa pessoa dizendo, eu vou encontrar o sim. É tipo isso. Tome posse dessa fé, dessa ousadia, dessa motivação. Porque isso vai fazer com que milagres aconteçam na tua vida. Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no teu coração e até amanhã para mais um dia de oração.